የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴዎችን ቁጥር ከ21 ወደ 10 ዝቅ እንዲወሰራል የሰብል መሰብሰቢያ ማሽኖችን መጠቀማቸው የምርት ብክነትን ለመቀነስና ጊዜ ለመቆጠብ እንዳስቻላቸው አርሶ አደሮች ተናገሩ። የአፍሪካ ትምርት ስርዓት ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ትኩረት እንዲሰጥ ጥሪ ቀረበ የሚሉት ከሰዓት ዘናዎች መካከል ግን ባልገነቡ። ታውቃቾች ቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ወደ መጀመሪያው ዘና አልፋሉ። የህዝብ ተካዎች ምክር ቤት 21 የነበሩት የምክር ቤቱን ቋሚ ኮሚቴዎች በአዲስ መልክ በማድራጀት ቁጥራቸው ወደ 10 ዝቅ እንዲውሳን ያሳለፈም ምክር ቤቱ በሌሎች አጀንዳዎች ላይ በመምከርም አጽድቋል አዲስ ዓለም ተሾመ በቅርቡ መንግስት ለሚያከናውነው ስራ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ እንዲያስችለው በማለም የፌደራል ተቋማትን ቁጥር ዝቅ ማድረግ የሚያስችሉ ክለሳ ማድረጉ የሚታወስ ነው በዚህ መሰረት እነዚህ ተቋማት የሚከታተሉና የሚቆጣጥሩ የምክር ቤቱን ቋሚ ኮሚቴዎች ቁጥር ቀድሞ ከነበረበት 21 ወደ 10 ዝቅ ለማድረግ የውሳኔ ሐሳብ አቀርቧል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉ የቋሚ ኮሚቴዎቹን ቁጥር ዝቅ ማድረግ ያስፈልገው ፋይናንስና የሰው ሀብት አጠቃቀም እንታሳቢ በማድረግ ነው ብሏል ተቃለ ያስፈጻሚ አካል ማደረጃጀት በዚህ ደረጃ የሥራ ቅንጅትን ታሳቢ ያረገ የተበታተኑ ሥራዎችን ወደ አንድ የሚያሰባስብ ሀብታም አብትን በአግባቡ መጠቀም የሚያስችል የሰው ኃይሉ እንደዚሁ በብቃት ባን አቅም በሚፈጥር አግባብ ማሰማራት በሚጠይቅ አግባብ በሚቻልበት አግባብ የተደረጀ በመሆኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አደረጃጀትን በዚህ አግባብ አስተካክሎ በተቀናጀ መልኩ ስራውን ለመምራት የሚያስፈልግ በመሆኑ ይህን ታሳቢ ያረገ ማስተካከያ እንዲደረግ የቀረበ ነው። አፈጉበው ይህን ይበሉ እንጂ በአደረጃጀቱ ዙሪያ በየምክር ቤቱ አባላት በቅዩይት ዓለም አድርግና አዲስ ቋሚ ኮሚቴ አደረጃጀቱ በአብትም ሆነ በሰው ኃይል በአግባቡ ለመጠቀም ስለመቻሉ ስጋት እንደገባቸው የምክር ቤቱ አባላት ገልጿል። የህዝብ ተወካዮች እንደመሆናችን መጠን ለነነጋገርበት ይገባል። በጓዳ ውስጥ ብቻ ተወስኖ ለምን ይመጣል? የየት ሀገር ነው 10 ቋሚ ኮሚቴ ያለው? የየት ሀገር ነው 45 የሰው አባላት ያሉት ቋሚ ኮሚቴ ተደራጀው? እንዴት መናገር ያልቻል ነው ግን ለነናገረው የሚገባ ባሁን ሰዓት? ይሄ ምክር ቤት በታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ሆነ ያስፈጻሚ አካል ተጽኖ ያለበት ምክር ቤት ነው። መነሻው ያስፈጻሚ አካላት አደረጃጀት ለውጥና ሌላው ደግሞ የሰው ኃይልና ሀብት በአግባቡ መጠቀም ነው ይላል ያስፈጻሚ አካላት ያደረጃጀት ለውጥ እንዴት መነሻ ሆኖ አገለገለን በምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችም አቶ ታገሰ ጫፉ ማብራሪ አሰጥቷል ጀምረን አስፈላጊ ጥናቶችን ያረገን ማሻሻያ የሚፈልጉ ነገሮችን ያያየን በጋራ እንሰራለን ማሻሻያዎችን ደግሞ ያሳደገን ያጎለበተን የሚሄድ የሚከለክል ነገር የለው የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ይህን ታሳቢ ያረገ ስራ በቀጣይ በጋራ እንደምንሰራ ቢወሰድና አሁን በቀረበው አግባብ ቋሚ ኮሚቴ አድራያይቱን ተቀበለን አጽድቀን ወደ ስራ መግባት የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ነው ለማለት ነው በስድስት ድምጽ ታቀቦና በሁለት ተቃውሞ ባብላጫ ድምጽ የቋሚ ኮሚቴው አደረጃጀት ጸድቋል ይበንዲ እንዳለ በአዲስ መልኩ በተደራጁት ቋሚ ኮሚቴዎች የተመደቡ አመራሮችና አባላትን በተመለከተ ቀርበው የውሳኔ ሐሳብ የመከር ቤቱ አባላት ሳይቀበሉት ሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ አድርገውታል የውሳኔ ሐሳቡን ያቀረቡት አፈጉባይ ታገሰ ጫፎ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነት እንዲመሩ የተመረጡ አመራሮች ያላቸውን የተመረ ዝግጅት ዝግጅት የፖለቲካዊ ብቃት ያመራር ዝግጅነትን ታሳብ ያደረገ መሆኑን ገልጿል። በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ የመከር ቤቱ አባላት ያላቸውን የልዩነት ሐሳቦች አንጸባርቀዋል። አመራሮች በሚመለከት በተመለከተ የመወደብ ሐላፊነት ያፈጉባይ ስለሆነ መጽደቅ ሳይያስፈልግ ወደ ስራ መግባት የሚችል ነው ስለዚህ የተከበረው ምክር ቤት የውሳኔ ሐሳቡን ጠቀሜታ ተመልክቶ እንዲያጽድቀው ጠይቃለሁ ያጸድቅ ነው የማሻሻያ ያድርጃይት ማሻሻያ የሚለው በአፈጉባይ ምራመራሮቹ የኮሚቴ ሰብሳቢዎቹ በአፈጉባይ አቅራቢነት በአባላት ይመረጣሉ ነው የሚለው ይመረጣሉ ነው የሚለውና ናልባት አሁን ያቀረቡበት አግባብ አባላት ያጸድቃሉ በሚል መንገድ ነው እየቀረቡ ያሉት ርሶ ነውና 
ይሄ ከመጀመሪያው ሐሳብ ጋር ትንሽ እንታጣጣብ ይስለው ነው ከአንድ እስከ 10 በመረጥን ወቅት በተራቁ ጥሩ ተቀመጡ ሰዎች አሉ ከነዚያው ውስጥ ለቋሚ ኮሚቴ ሰብሳብርነት ስልክት መደረግ ነበረበት ሲባል የዳይደን ማይክላው ኮሚቴ አቅርቦ የሐድግ ድርጅት ነው ስራ አስፈጻሚ ነው ያጸደቀው በሚል ሴንስ ነው የቀረበው ስለዚህ የተምታታ ነገር ነበር ሲቀርብ የነበረው የመሰረታዊ ድርጅት አባልም የተቀበለው አይደለም ሙሉ በሙሉ የተቀበለው አይደለም በእጅ ብልጫ ጸድቆ አልበቃ በሚል ሴንስ ነው የተው ስለዚህ አሁንም ከሙያው መንዛር ሲሰራ ከነበረም አኳያ ቦታው ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳይ ፍቋሚ ኮሚቴ ፍት የሚያደርክ ሰው አለ በዚህ ልክ ታይቶ ቢሆን የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው ሰብሳቢ የመጡ ሰዎችን በተመለከተ እንዴትና በማን ተገመገሙ የሚለው ነው ግልጽ አይደለም ምክንያቱም የሚሰሩት የምክር ቤት ጋር ነው ጥንካሬያቸውንም ድክመታቸውንም በትክክል የሚያቀው የምክር ቤት አባል ነው ስለዚህ ተናንት የመንግስት ተጠሪ የነበሩ ዛሬ ማረጓ ሚኒስቴር ስለሆነች ወርዶ ዛች ቦታ የሚገውበት ሁኔታ እኔ ለአባሉ ክሊር መደረግ ነበርበት ስለዚህ ዝም ብሎ በሽፍንፍን እየመጣ ያለ ነገር ነውና እንዴት እንደታየ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ ነው አምሰ በተጨማሪም የመከር ቤቱ አባላት ለቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነት በተመደቡ አማራሮች የውሳኔ ሐሳቦች ላይ አለመስማማታቸውን ተከትሎ ጉዳው ውሳኔ ሲጥበት ወይስ በሌላ ጊዜ በዝርዝር ይታይ በሚለው ጉዳይ ላይ ድምጽ ተሰጥቶታል በዚህ መሰረት የቋሚ ኮሚቴው ያማራር መደባው በሌላ ጊዜ በዝርዝር ይታይ የሚለው አብላጭ አድምጽ በማግኘቱ ለሌላ ጊዜ ተላልፈዋል ይደረና በዝርዝር እኔ ብለው ድምጽ ሰጥቶ የምክር ቤት አባላት 171 ዛ አሁንን እንወስን አንድ ባንድ ያሉት 119 ናቸው ስለዚህ ያ በዲሞክራሲ መንገድ በወሰነው ስለሆነ አሳድረን በዝርዝር የምናየው ይሆናል ማለት ነው ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ተዋዩ በበራይ ቤተ መንግስት የነበረው ውይይት በአጀንዳ 2063 እና በአፍሪካ ህብረት ማሻሻዎች ላይ ያተኮረ እንደነበረ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ገልጿል ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ የኢትዮጵያ ረሰ በሄር ሆኖ መመረጣቸው የሀገሪቱ ደስታን ያሉት ሊቀመንበሩ ፕሬዝዳንቷ በቀጣይ የአፍሪካ ህብረትን እንደሚያግዙ እንደገለጹላቸው ተናግረዋል አይ ኖን ማዳም ሲዝዴ ፎር አ ሎንግ ታይም ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴን ለረጅም ጊዜ አውቃቸዋለሁ ድንቅ ዲፕሎማት ናቸው የአፍሪካ ህብረትን በሚገበያ አውቁታል የእርሳቸው የኢትዮጵያ ራስ አብሔር ሆኖ መመረጥ ላህጉሩ ትልቅ ደስታ ነው እንኳን ደሳለሁት ለማለት ነው የመጣሁት በሰላም እና ደህንነት በአፍሪካ አጀንዳዎችም ዙሪያ መከራናል ቶክ አባውት አፍሪካን ዩኒዮን በተመሳሳይ ተክላይ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ጋር ተዋይቷል ተክላይ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ እና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በነበራቹ ቆይታም እየተካሄደ ባለው የአፍሪካ ህብረት ማሻሻያ ዙሪያ መከራዋል ውይይቱም ከዳር 8 ከ9 በህብረቱ ማሻሻያ ዙሪያ ለሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ልዩ የመሪዎች ጉባኤ ግባት እንደሚሰጥ የጥቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል እንደ ሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው ዘገባ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ከጥቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በአፍሪካ ህብረት ማሻሻያና በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያም ተዋይቷል። ፕሪሚየር ሚኒስትር አብይ ኢዝ ፉል ኮሚቴድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአፍሪካ አጀንዳዎች መፈጸም ቁርጠኛ ናቸው ስለአፍሪካ ህብረት ማሻሻያዎችም ተነጋግረናል ብዙ ጊዜ በዚህ ዙሪያ እናወራለን የአፍሪካ ህብረት ማሻሻያዎች ለሀገሩ ወሳኝ ናቸው ለዛም ነው የምንነጋገርባቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ጋር ጊዜ ወስደን በዚህ ዙሪያ ተነጋግረናል የኢትዮጵያ አየር ኃይል የምስራቅ አየር ምድብ በኤስኤፍ 260 የመጀመሪያ ደረጃ በረራ አውሮፕላን ማሰልጠኛ ተማሪዎችን አስመረቀ ከተመረቀዎቹ መካከል አራቱ የቻርጅ ዘጎች ናቸው ተብሏል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ያደረሰን መረጃ አማራ ተመስገን ያቀርባዋል በኢፌድሪ አየር ኃይል የምስራቅ አየር ምድብ በኤስኤፍ የመጀመሪያ ደረጃ በረራ ማሰልጠኛ አውሮፕላን ስለተጠኑ 12 ተማሪዎችን አስመርቀዋል 
በመረካቱ ወቅትም አየር ኃይሉ የሀገሪቱን አየር ክልል ከማንኛውም ጥቃት የመተበክ ሀገራዊ ኃይልነት እንዳለበት ተገልጿል የሀገራችን የአየር ክልል ስፔስ እና ከማንኛውም ጥቃት ነቅቶ የመተበክ ህገ መንግስታዊ ተልኮ የተሸከመው አየር ኃይላችን የሀገራችንን እድገት ባገናዘበ መልኩ ዘመኑ ከሚጠይቆ የአቪዬሽን ቴክኖሎጂ ጋር በማዘመን እኩል መራመድ እንዲችል ለማድረግ የቀጣይ ራዩ መሰረት ያደረጉ ሰፋፊ የአቅም ግንባታ ስራዎች በማከናውን ላይ ይገኛል ምድቡ በመስራቁ የሀገሪቱ አካባቢዎች ያለውን ጽታ ሁኔታ በቅርበት በመከታተልም በርካታ ስራዎችን ማከናወኑ ተነስቷል ከጥልቅ ታድሶና ሪፎርም ወዲ የጀመረቹ የለውጥ ጉዞ የሚሳካው ለልማቱ እድገት ምቹ ሁኔታ የሚፈጠር አስተማማኝ ሰላም ሲኖር መሆኑን እሙን ነው ግሬዶ አስተራደር ከመድቡ ጋር የጀመረውን ትስስርና መደጋገፍ በቀጣይ ማጣናክሮ እንደሚቀጥል ያረጋግጥኩ ለለቱ ተመራቂዎች የማረክ ተሻማዮችና ለመላው የባሉ ታዳሚዎች በድጋሚ እንኳን እንደሳላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ሶሪ ማይ ተመራቂዎቹ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ባየር ኃይል አቅም ግንባታ ረገድ ከሀገሪቱ አልፎ ለቀጠናው ዋነኛ ስልጣና ማዕከል የሚሆን ነው ብለዋል ባየር ኃይል ውስጥ ለሚኖረን ቆይታ በቆ ሊያደርጉኝ የሚችሉና በብቃት ሀገሬንም ሆነ ያ የርክለሌን ሊያስጠብቁኝ የሚያስችሉኝ መሰረታዊ የሆነ ስልጣና ሂደቶችን አልፈ ለዛሬው አቀን በቅጫለሁኝ we have been in the Ethiopian Air Force for 5 years በኢትዮጵያ አየር ኃይል ማሰልጠኛ ማከለ አምስት አመታት ቆይተናል ከብሾፍቱ ጀምሮ ለ3 አመት ከሰለጠነ በኋላ አሁን ደግሞ በኤስኤፍ ስልጠና ወስደናል ደስ የሚል ቆይታ ነበር በኢትዮጵያ ይወሰርነው ስልጠና በጣም አሪፍ ነበር ለምድም አግኝተናል እና መሰግናለን ከተመራቂዎቹ መካከለም አራቱ የቻርዝ የግነት ያላቸው ናቸው ከመርቃቱ ጎን ለጎንም በሶማሊያ ግዳጃቸውን አጠናቀው ለተመለሱ ያየር ኃይል ዩኒቶችም የጀግና አቀባበል ተደርጎላቸዋል የሰበር መሰብሰቢያ ማሽኖችን መጠቀማቸው የመርጽ ብክነት ለመከላከልና ጊዜ ለመቆጠብ መንደጠቀማቸው በደቡብ ምራብ ሸዋ ዞን የበች ወርዳ በሚገኙ አርሷ ደሮች ተናገሩ የዞኑ የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤት በበኩሉ የመርጽን ብክነት ለመከላከል አነስተኛ የመውቂያ ማሽኖች በዩኒዮኖች በኩል ማዘጋጀቱን ገልጿል ሪፖርተራችን መለስ አምድት ጀማሪ ዘገባው በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን በቸወረዳ የከታ ኢንሲላሊ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ዳመነ ኢፋ ያሰባሰቡትን የስንዴ ሰብል በቀላል ቴክኖሎጂ ዘዴ በመታገዝ እየወቁ አግንተናቸዋል ከበቸወሪ ሶ ያርሶ አደሮች በስራ ዩኒየን በኩል በተመጣጣኝ ዋጋ የህል መውቂያ ማሽን በማግኘት ሰብሎቻቸውን የሚወቁት አርሶ አደር ዳመነ የን ቀላል ቴክኖሎጂ በመጠቀማቸው ምርታቸውን ከብክነት መከላከል ይችላል ቆቲ የዋኒ ባየደ አቢቃ በበሬ ወቅቱ ምርት ማሰባሰብ በጣም ድካማ ነው የተወቃውን ምርት ከገደባ ለመለየትም ንፋስ ላይኖር ይችላል ምርቱ ከሳርና ካፈር ጋር ተቀላቅሎ ይባክናል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ያደክማል ይህ ማሽን ግን እነዚህ ሁሉ ችግሮች በማስቀረት በሰዓታት ውስጥ ምርቶችን አሰባስበን ወደ ቤታችን እንድናስገባ ያግዘናል እንደዚህ አይነት ቀላል የእህል ማውቂያ ማሽኖችን መጠቀም ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ከሚያግዙ ሙሉ የግብርና ቴክኖሎጂ ፓኬጆች መካከል አንዱ ነው አርሶ አደሮች ሰብሎቻቸውን በባህላዊ መንገድ ሲያሰባስቡ ከ15 እስከ 20 በመቶ የሚሆነው ምርት ይባክናል ይሁን እንጂ እንደዚህ አይነት ቀላል ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የምርት ብክነቱን ወደ 5 በመቶ መቀነስ ይቻላል ሌሎች በአከባቢው ያገኘናቸው አርሶ አደሮችም እንደዚህ አይነት የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርታቸውን ለማሳባሰብ በዝግጅት ላይ መሆናቸው ነው የተናገሩት ካናናው የቻኒ ዲየን ቀቡ አንቀቡ በዚህ ማሽ መውቃት በጣም ይጠቅማል ምርቱ ካፈር ጋር አይከላከልም በበሬ በመውቃት የሚደርስብን ልፋት ሙሉ ለሙሉ ይቀርፋል ማለት ነው እኛ ሆነ ያለኝን ሰብል በዚህ ማሽን ለመውቃት ተዘጋጅቻለሁ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤት አላፊው አቶ ታዬ ጉዲሳ በዞኑ የመርት ብክነት ለመከላከል የሚያግዙ 128 የህል መውቂያ ማሽኖችና አንድ ኮምፓይነር መዘጋጀቱ ነው የተናገሩት ምርቱ ቶሎ እንዲሰበሰብና ሜቢ አሁን ለምሳሌ ዝናብ ሊመጣ ይችላል ለወደፊት ወቅቱን ያልተበቀ ዝናብ ሊመጣ ይችላል ወቅቱን የተበቀ ዝናብ ማምጣት ብቻም ሳይሆን ደግሞ ምርቱም እንዳይበላሽና በጥሩ ሁኔታ በኳሊቲ በተሞላ ሁኔታ ተሰብስቦ እንዲገባ ስለዚህ ይሄንን ነገር እየቀሰቀስንና 
በተቻለ መጠን ዘንድሮ ጥሩን ስራ እንሰራለን ብለን አግደን እየተነሳን ነው ማለት ነው። ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያሳየው በዞኑ በተለያዩ የሰብል አይነቶች ከተሸፈነው 337 ሺህ ሄክታር መሬት ከ10 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማሰባሰብ ታቅዷል ተብሏል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሪፖርት መለሳ አምዴ ወሊሶ የድሬዳዋ ከተማን ንጹህ የመጣው አቅርቦት 90 በመቶ እንዲሸፈነ ተገነባው ፕሮጀክት በኤሌክትሪክ አቅርቦት ችግር የተነሳ በሙሉ አቅሙ ያቀረበ እንዳልሆነ ተነገረ ፕሮጀክቱ ካለፈው ነዓሲ 2010 ጀምሮ በጀነሬተር ኃይል አማካኝነት ነው ያቀረበ የሚገኘው ስለይማን ወጋስ ከምስታ አመት በፊት የተጀመረው በድሬዳዋ የቶሚ ቦረን ንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት 900 ሚሊዮን ብር የወጣበት ሲሆን የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና ያለም ባንክ ወጪውን ሸፍነዋል ፕሮጀክቱ 2008 በጀት አመት ላይ እንደሚጠናቀቅ ቢታ ለመለተም ከሁለት አመት በላይ ተጓቶ ባለፈው ነሐሴ 2010 ነበር ወደ ስራ የገባው የከተማው ውሃ ናፍሳሽ ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ ሙሴ እንደገለጹልን የቶሚ ሳይት ብለ የምንጠራው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀበት ከመብራት ውጭ ማለት ነው የመብራት አቀርቦት እየተጠበቀ ነው ያለው ቦራንም እንደዚሁ ደግሞ ሙሉ ስራው አልሞስት የተጠናቀቀበትና የተወሰኑ እኛ ጋር የሚቀሩ እንደውም ደግሞ ከመብራትና የተወሰነ ቦታ ላይ ደግሞ ካራይት ኦፍ ዌ ጋር ወይ ደግሞ ወሰን ማስከበር ጋር ታይዞ እስካሁን ያልተፈታ የተወሰነ ነገር አለ ከዛ ውጪ ፕሮጀክቱ አሁን ግን ከዘጠና 1% በላይ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው የከተማው ውሃ ናፍሳሽ ባለስልጣን ለኤሌክትሪክ አቅርቦት የሚያስፈልገውን ከ41 በላይ ሚሊዮን ብር ከአመት በፊት በከፍልም የኤሌክትሪክ አቅርቦቱን ግን እስካሁን ማግኘት አልቻልኩ ነው የሚለው እንደዋ ናፍሳሽ ባለስልጣኑ መረጃ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ችግሩ በውሃ አቅርቦቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ወጪንም እየጠየቀ ነው አንድ ጀነሬተር ብቻ በሰዓት እስከ 139 ሊትር ናፍጣ እየተጠቀመ እንደሆነ በመግለጽ ለፕሮጀክቶቹ ትራንስፎርመሮችን በወቅቱ ለምን ማቅረብ እንዳልተቻለ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የድሬዳዋ ዲስትሪክት ጥያቄያችንን እናቀርበን ተከታዩ መልሰተውናል ትራንስፎርመሮቹ ያው በቁጥር 21 ቢሆኑ በጣም ኮስት የሆኑና ኮምፓክት የሆኑ አንዱ ኦልሞስት ከዚህ ቤት በላይ የሆነ ትራንስፎርመር ነው ኮስቲ ነው እሱን ስቶር ላይ ማየስ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ እንደመጣ ነው ግድ ግዢ ነው የነው የድሬዳዋ ከተማን የውሃ ችግር ለመፍታት ከ5 አመት በፊት የተጀመሩ 900 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸውና በየቀኑ ከ33000 ሜትር ኩብ በላይ ውሃ ለከተማው ማቅረብ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ከተጠናቀቁ ወራት አልፏቸዋል። ከነዚህ ፕሮጀክቶች መካከል አሁን የምገኝበት የቶሚ ሳይት በየቀኑ ከ11000 ሜትር ኩብ በላይ ውሃ ለከተማው ማቅረብ የሚችል ነው። ነገር ግን የመብራት ችግር ይህንን ማድረግ አላስቻለኝም ይላል። የከተማው የውሃ ናፍሳሽ ባለስልጣን ትራንስፎርመሮቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚቀርቡና ችግሩም እንደሚፈታ አቶ ፍቅረ ማርያም ጨምረው ገልጸውልናል በእኛ ስኬጁል የቃ ማጓጓዝንም ግምት ውስጥ አስገብተን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንጨርሳለን ብለን እናስባለን የድሬዳዋ ከተማን ንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመፍታት እንደሚሰራ የከተማው ስራ አስኪያጅ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ሻኪራ አህመድ ገልጸውልናል እንደአማራር ከመመረከተው አካል ጋር እስከመጨረሻ ድረስ ኤንድ ቱ ኤንድ ሄዶ ያን ነገር ወደ ማስፈጸም መሄድ አለብን የሚል የመጨረሻ አቋም ነው ያለኝ ያማድረግ ነው እንጂ እነሱ ይጨርሱታል ካልጨረሱ ተተንቀመጣለን ብለን የምናየው አይደለም የጅማ ባጅፋር በተመንገስት ለረጅም አመት አጥገና ሳይደረግለት መቆይቱ ይታወቃል ቅርሱ ያለበትን ሁኔታ ሪፖርተራችን መለስ አምዲ ያስቀኛናል ተካቱን እንመለስ ተምጅርቱ ጅርተኒ አባ ጅፋር ተምጅሩ ጅርት ጅርተኔ ሜቢን እንዴምና ታሪካዊው የአባ ጅፋር ቤተ መንግስት በ18 70 አመተ ምህረት ነበር የተገነባው ይህ ከ140 አመታት በላይ ያስቆጠረው ታሪካዊ ቤተ መንግስት እስካሁን ምንም አይነት ጥገናና ድሳት ሳይደረግለት መቅረቱ ቅርሱ እየፈራረሰ ይገኛል ለዚህ ታሪካዊ ቅርስ እድሳት ለማድረግ በ1984 በ2001 እና በ2008 ከተለያዩ ተቃዋሪዎች ጋር ስምምነት ተደርጎ ነበር ጁን እንጂ ቅርሱን ታሪካዊነቱን በጠበቀ መልኩ እድሳ ሊደረግለት ስላልቻለ ከተቃዋሪዎቹ ጋር ስምምነቶቹ ተቃዋርጠዋል ጁን እንጂ ለቅርሱ ተገቢውን ጥበቃና እድሳት ለማድረግ በቅርቡ የአሜሪካ ኤምባሲ ከኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር ስምምነት መፈራረሙ ይታወቃል የቅርሱ ጥገና በሚቀጥለው ጥር ወር የሚጀመር ሲሆን በሚቀጥሉት 
አንድ አመት ከ8 ወርም ይጣናቀቃል ተብሎ ይተበቃል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሪፖርት መለሳ አምዴ ጅማ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ደረጎት የጅማ ከተማ ባልና ቱሪዝም ምክር ቤት ምክትላላፊ አቶ አብዱልካሪ መሐመድ የአባጅ ፋርም በተመንግስ ለመጠገና ለማደስ ከአሜሪካን ባስ ጋር ደረገው ስምነት ከዚህ ቀደም ከነበሩ ስምነቶች ተለየና የቅርሱን ታሪክ አይነት ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚያግዝ መሆኑን ተናግረዋል በ18 ወር ውስጥ የምትጠናቀቅ መሆኑና በእውቅና ባላቸው ባለሙያዎች የምትጠገን መሆኑ የስምምነት ለኛ ለኢትዮጵያውያንም ጭምር በጣም ልዩ የሆነ ለየት ያለ ጎርና በጣም አስደሳች የሆነ ስምምነት ነው ምክንያቱም መሰረታዊ ቦታው በቦታው በነበረበት ውበቱን እንደተጠበቀ ቅርሱን እንደተጠበቀ የምትጠገንና አስተማማኝ ጥገና የሚያስደርግ ስለሆነ በጣም ለየት ያለና የሚያስደስት ስምምነት ነው ማለት እንችላለን በተጨማሪም ለመካነ ቅርሱ ከሚደረግለት ድሳት ጎን ለጎን የከተማ አስተዳደሩ ቦታውን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እየሰራ መሆኑንም አቶ አብዱል ከሪም ተቆመዋል ባህሉን ወጉንም ከዚህ ቤተ መንግስት ጋር በማገናኘት አለባበሱን እንዳውም አቀባበል ላይ በተደረገውና የፈርማ ሰነ ስርዓት ላይ የአካባቢ ህብረተሰብ አለባበሱን ያላቾን የምግብ አይነትና ሌሎችን ባህሎችን ለማስተዋወቅ ሙከራ ተደርጓል ከዚህ ድሳት ጋር አያይዘንም እነዚህን ይባህልን የማስተዋወቅ ስራ አጠናክረን ስለምንቀጥል በርካታ የቱሪስት ማሲብ አጋጣሚ ሆነአለና ቱሪስቶች ወደዚህ እንዲጎበኙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪም ለማስተላለፍ እንፈልጋለን የመደው ላቦ ዩኒቨርሲቲ ለአዲስ ገቢ ተማሪዎች አቀባበል አድርጓል ዩኒቨርሲቲው 20 ተማሪዎችን በተለያዩ መራግብሮች ያስተማረ ይገኛል ዘንድሮ 4262 ተማሪዎችን ተቀበሏል ለባሌዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዘገባ አበል ሙሉጌታ የመደውላው ዩኒቨርሲቲ ካካዩ ማብረሰብ ጋር በመሆን ወደ ተቋሙ የመጡ አዳዲስ ተማሪዎችን በኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይ ባል ተቀብሏቸዋል ተማሪዎቹ የተደረገላቸው አቀባበል ከተበቁት በላይ የሚያስደስትና በቀጣይ በትምርት ቆይታቸው በራስ መተማመናቸው እንዲጨምር የሚያደርግ ነው ብለዋል ጀመረ እዚህ እንደተመደኩ ሳይ በጣም ሩቅ አርገን ነበር ያሰብኩት እና አንድ አቀባበሉ ምናምን እንደዚህ አልተበቁ ነበር በጣም ነበር የሚያመር አዲስ አበባ ባሶች መጣው ነበር የተቀበሉን እና በጣም ነበር ደስ የሚል ለዚህ ደሞ እንደገና ተማሪዎች ያደረጉልን አቀባበል እና ውጪ ላይ ያለው ድባብ ምናምን ሞተር ተኞች ነበሩ እነሱ አጅቦ ምናምን ነበር ያስገቡን በጣም ደስ ይል ነበር አቀባበሉ በጣም ለተማሪዎች ፍሬሽ እንደመሆናቸው በጣም ስጋትም አላቸው በዛ ላይ ፍራቱም አለ ይሄ አቀባበሉ ግን ለወደፊት ጥንካሪያቸው እንደሚጨምርላቸው ቢቀጥልና በዚህ ቢዘልቅ በጣም አሪፍ ይመስላል መደውላው ዩኒቨርሲቲ ሲደርሰኝ ተደስቻለሁ ዩኒቨርሲቲውም ከተበቁት በላይ ሆኖ አግኝቻለሁ ዩኒቨርሲቲው ሰራተኞችና የካቪ ነዋሪዎችም በደስታ ተቀብለውናል ስሙ ፍፍት እንደዚህ ነው ነበር ግን እኔ ከቤት እናሞት ስለማለፍ ከዛው ያየው ተቀባብልን በጣም ደስ ያተቀበሉ ነው ዶርም ቦታው ሰዱ ምግባብሉ ማንደስ ይለበራል በዘንድሮ በአዲስ ምድብ ወደ ዩኒቨርሲቲው የገቡ ተማሪዎችም 430 ኪሎ ሜትር ድረስ በመሄድ ቅበላ ተደርጓል ያሉት የዩኒቨርሲቲው አካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አቡበከር ከድር ናቸው ተማሪዎቹ እንዳይቸገሩ ብዙ ነገር እንዳይምታጣባቸው በሚል ማኪና አዘጋይተን ወደ 40 የሚሆን የትራንስፖርት ማኪና አዘጋይተን ወደ አዲስ አበባ ሻሸመኔና ወደ አዳማ በበላክ በትራንትናው እለት ወደ 2000 የሚጠጉ ተማሪዎች በአንድ ጊዜ ይዘን መጥተናል የውጭ ዘና ቻይና ለአፍሪካ ምርቶች ልዩ ትኩረት እንድትሰጥ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያ ተጠየቁ በቻይና ሻንጋይ በተካሄደው የገቢ ንግድ ዓለም አቀፍ ትዕይንት ላይ ንግግር ያደረጉት ኡሩ ኬንያታ ቻይና ከአፍሪካ ጋር ባላት ንግድ ልውውጥ ከአግሩቱ የሚመጡ ምርቶችን መጥን ለማሳደግ መስራት አለባት ብለዋል መጥሩ ለማሳደግ ያግዛል ያሉት ደግሞ ከአፍሪካ ወደ ቻይና በሚገቡ የተወሰኑ ምርቶች ላይ ጣለው ታሪፍ መቀነስ ነው 1.4 ቢሊዮን ንቁ ሸማች እንዳለው በሚነገረው የቻይና ገበያ ውስጥ የአፍሪካ ምርቶች ልዩ ትኩረት ማግኘታቸው ብልጽግና ለመጋራት እንደሚያስችል president or kenya tatakumwal chinawan ba afrika yemiyakanawutun yemwalna yefisset ndiyatnakrum uru kenya ta tsirri akrabawal i thank your excellency for your commitment to economic cooperation 
ቻይና ለመጣህን ያብታዊ ትብብርና ገበያ ለመላው ዓለም ምርቶች ለመክፈት ያዘችው ቁርጠኝነት አደንቃለሁ ይህ ቁርጠኝነት ደግሞ በልጽግና ለመጋራት ምች ሁኔታን የሚፈጠር ነው ይህ አይነቱ መድረክ በቻይናና በአፍሪካ መካከለ ያለውን ድን ጨምሮ ሁለን ተናይ ትብብር ለማሳደጋጋጅ ነው የነግድ ክልካላ የተነከረ ባለበት በዚህ ይህ መድረክ ቻይና ለዓለም ምርቶች ክፍት መሆኑን የሚያንጸባርቅና የሚያረጋግጥ ነው